Saya sebenarnya pelik Ramai sangat yang minta Untuk saya review Dan juga unboxing Redmi 8A Tapi saya dah buat lah Video unboxing Assalamualaikum dan hai Jadi video kali ni Kita nak buat review pula Tentang Redmi 8A Jadi berbaloi ke tak Nak memiliki sebuah peranti Pada Redmi ni Jadi jom kita mula Walaupun Redmi 8A ni dah lama dilancarkan dekat Malaysia Tapi bagi saya ramai juga yang meminati peranti ni Yang mana dia dijual dengan harga yang agak murah dan berpatutan Sewaktu pelancaran dia dijual dengan tiga jenis warna warna Yang mana yang saya pegang ni ialah warna merah Kemudian kita ada warna biru dan juga warna hitam Harga rasmi dia jual ialah RM459 Yang mana waktu saya mula-mula tengok harga dia tu macam rasa kurang berbaloi Sebab dia lebih kurang dengan harga Redmi 8 Redmi 8 dijual dengan harga RM469 Dan peranti ni dijual dengan dengan harga RM459 Jadi dia macam RM40 Beza apa ni Itu macam tak best ni Redmi Tapi buat masa sekarang Dia dijual dengan harga RM369 Yang mana bagi saya memang berbaloi lah Harga sekitar RM400 Dapat Redmi 8A Dan kalau anda sangat bernasib baik Anda boleh check dekat Xiaomi Global Yang mana dia dijual dengan harga promosi RM269 Tapi saya tak janji lah Bila ada waktu promosi tu Kalau ada promosi Anda boleh terus dia beli peranti ni So first kali kita tengok dari segi space kan si kalau tengok spesifikasi dia memang spesifikasi asas di mana bagi saya memang cun tapi sekarang Redmi ni dia lebih fokus untuk ketahanan di bahagian luar kita boleh tengok dekat bahagian skrin dia ada Corning Gorilla Glass 5 yang mana bagi saya memang cukup cun dan juga rekaan belakang yang mana ada color grader yang sangat cantik so sebelum kita ulas dengan lebih lanjut kita tengok dulu dari segi skrin untuk Redmi 8A skrin Redmi 8A ni ialah 6.22 inci HD plus yang mana bagi saya untuk kelas mulaan memang sangat-sangat ok kemudian dekat bahagian dahi ataupun dekat bahagian atas ni anda boleh tengok notch berbentuk drop ataupun senang cakap dia ada lekuk berbentuk U macam tu lah beza dia nampak nipis so bagi saya dia tak ada masalah sangat lagi pun ini ialah peranti kelas mulaan so rekaan macam ni memang dah biasa dah pun dan skrin dia dah ada filter blue light yang mana bagi saya memang cukup bagus lah tambah-tambah kalau anda yang pakai spek mata tu ha, tak ada lah sakit mata sangat nak tengok peranti ni cuma saya ada satu masalah dengan peranti ni tak sure lah dari segi software ke ataupun memang hardware yang mana saya ada masalah tiba-tiba skrin dia gelap tiba-tiba skrin dia cerah walaupun saya tak on pun nak untuk brightness tiba-tiba je dia jadi macam tu jadi kepada sesiapa yang guna Redmi 8A anda ada masalah macam ni tak? apa kata anda tinggalkan komen dekat bagian bawah saya nak tahu juga nak keling warranty ke tak ni seterusnya kita tengok dari segi rekaan dekat bagian belakang ni rekaan ni memang cantik yang mana dekat rekaan belakang ni dia ada color gradient merah ke orange dan untuk mentawa anda dekat bagian belakang ni dia ada kemasan yang dia ada halus-halus yang mana bagi saya memang grip waktu anda pegang so kalau tak pakai casing pun tak ada masalah salah kalau ada cala pun cala manja-manja eh? jadi memang ok lah untuk rekaan bagian belakang ni dan dekat bagian belakang ni tak ada lah fingerprint sensor so jangan tercari-cari dekat Redmi X ada tau peranti ni dia ringan je tebal dia macam tebal sikit sebab mungkin dia ada bateri 5000mAh tapi overall bagi saya dia ok lah dia kalau masuk pocket pun tak ada lah terasa sangat terhuyu hayang macam tu dekat bagian atas kita hanya ada microphone dekat bagian kiri kita ada slot sim yang mana menyokong dua sim serentak berserta satu slot untuk memory card dekat bagian bawah pula kita ada headphone jack kita ada mic kita ada port USB type C dan juga speaker dekat bagian kanan kita ada butang kuasa dan juga butang kawal bunyi dekat bagian belakang kita ada satu kamera dengan flash dekat bagian depan pula kita ada skrin 6.22 inci dengan kamera dan juga earpiece dari segi prestasi peranti ni hadir dengan 2GB RAM 32GB memory mana bagi saya dia punya kadar memory tu agak besar dia menggunakan chipset yang sama je macam Redmi 8 yang mana dia menggunakan strap reka 439 yang mana bagi saya ok lah buat masa 2020 ni Redmi 8A ni setakat multitasking ringan-ringan sosial media saya rasa memang tak ada masalah untuk multitasking benda berat macam gaming ke ataupun app-app yang berat bagi saya dia kurang lah lepon peranti ni merupakan peranti kelas permulaan jadi app-app berat ataupun gaming tu saya tak sarankan untuk multitasking tapi setakat saya main game management untuk peranti ni memang sangat cun anda tak payah untuk clearkan RAM pun dia akan ok apapun untuk untuk penggunaan Android 9 Pie dan juga MIUI 11 dekat Redmi 8A ni bagi saya memang peranti ni sangat-sangat smooth. So macam mana pula untuk gaming Redmi 8A? Dia peranti kelas permulaan kan? Jadi boleh tak dia main game? So saya dah cubalah beberapa jenis game yang mana anda boleh tengok dekat video gaming saya Redmi 8A dekat channel saya. Untuk bajet rendah bagi saya gaming dia tu agak power dengan di bawah harga RM400 yang mana anda boleh main Mobile Legend dengan HFR Mode. Ah ha, pelik tak? 2GB RAM je pun tapi dia boleh 
menjalankan HFR setting dekat Mobile Legend. Tapi benda yang saya tak apa suka ialah walaupun anda guna HFR mode dia akan ada lagging dekat Mobile Legend. So time tu saya gunakan graphic high yang mana bagi saya memang tak best tapi anda boleh turunkan kepada medium yang mana bagi saya medium tu lebih smooth. Untuk game PUBG not bad juga yang mana anda boleh gunakan graphic balance dan bagi saya dia mungkin ada frame drop sikit tapi masih lagi smooth dan boleh dimainkan. So tak ada masalah sangat lah peranti ni. Tapi itulah tahun 2020 ni tak ada chipset terbaru daripada Snapdragon yang mana bagi saya untuk kelas bajet ni macam dia anak tirikan. So tak best lah Snapdragon. Yang paling power sekarang untuk peranti kelas mula ialah kita ada daripada MediaTek iaitu MediaTek Helio G70. Memang cukup padu untuk gaming. Dan buat masa sekarang chipset tu dipakai oleh sebuah peranti saja iaitu Realme C3. Mungkin lah kita tengok dekat Redmi 9A ke ataupun Redmi 9 adalah chipset pada MediaTek. Dia punya suhu tu ok-ok je sekitar 40-42 macam tu dan bagi saya memang tak panas lah peranti ni. Memang cun. Cuma grafik tu dia ada macam frame drop tu bagi saya tak ada masalah sangat sebab lagi pun dia merupakan peranti kelas mulaan bukan untuk gaming. Benda yang paling best yang patut dibicarakan kat peranti ni ialah dia punya bateri yang mana dia ada 5000mAh. Redmi cakap dia boleh bertahan 31 hari ataupun sebulan untuk standby mode yang mana bagi saya standby mode biasa lah. Tapi anda tak perlu risau. Saya dah guna peranti ni dan memang puas hati. Setakat penggunaan setakat sehari tu tak ada masalah lah Redmi 8A ni kecuali anda main game lah. Kadang-kadang boleh lajak lagi sampai 2 hari dekat Redmi 8A ni yang mana bagi saya memang sangat berbaloi. Tak cukup dengan tu dia ada pengecasan 18 watt. Cuma benda yang tak berapa best ialah dia tak diberikan di dalam kotak. Dalam kotak tu dia berikan pengecasan jenis 10 watt saja yang mana bagi saya ala biasa sangat. So kalau nak 18 watt nak fast charging anda kena beli sendirilah adapter. Nak beli adapter apa? Ah boleh tengok dekat channel saya mana saya dah ulas adapter daripada Ugreen. Apa pun memang saya respect lah dekat Redmi ni. Dia tak kerekut untuk memberikan teknologi terbaru. Contohnya USB Type C dekat bahagian bawah ni. Oh memang cun. So masa mengecas untuk 18 watt anda boleh dapat sekitar 2 jam 20 minit. Kalau untuk tanpa fast charging sekitar 2 jam 45 minit. So bagi saya dia tak adalah terlalu lama. Dia di bawah 3 jam. Untuk gaming pula. Ok untuk gaming saya dah guna untuk PUBG. Ok untuk penurunan PUBG selama sejam sekitar 15% yang mana bagi saya ok. Untuk Mobile Legend dengan grafik medium dia boleh bertahan sekitar 13% dalam masa sejam yang mana bagi saya penurunan dia tak terlalu banyak dan sangat cun. Dari segi kamera anda boleh tengok dekat bagian belakang ni dia ada satu kamera yang mana 12MP dan dekat kamera depan dia ada kamera 8MP Untuk kamera, kamera utama peranti ni nampak sangat cantik walaupun sebuah peranti bajet tapi hasil tangkapan dia sangat memuaskan dia bawah harga RM500. Selalunya dia bawah harga RM500 ni tangkapan gambar ni tak begitu sharp apa pun saya sangat berpuas hati apa yang diberikan oleh Redmi 8A. Satu tips untuk mendapatkan tangkapan yang baik dekat peranti ni ialah anda perlu berada di kawasan dengan pencahayaan yang sangat baik. Yang kedua ialah anda perlu biarkan seketika mungkin dalam 2 atau 3 second setelah anda tekan capture. Ini untuk peranti ni mendapatkan tangkapan yang sempurna. Kalau anda terus simpan dalam poket mungkin tangkapan anda tu akan rosak. Benda yang saya paling suka dekat Redmi 8A ialah dia punya kamera hadapan. Huh, memang cun. Di waktu cahaya yang sangat baik, tangkapan dia memang sangat sangat cantik. Detail dia memang cukup dan kena dengan warna. Cuma nya pencahayaan tu jangan terlalu banyak kerana dia akan merosakkan tangkapan anda. Jujur saya cakap dia bawah harga RM500 memang susah nak dapat sebuah peranti dengan kamera selfie secantik ini. Untuk video pula hasil dia tu macam okey okey je untuk peranti kelas mula eh. Lain pun harga dia di bawah RM500 so acceptable lagi lah. So bagi saya kamera dia memang boleh dikatakan agak nice dengan harga yang ditawarkan. Dia tak ada dah terlalu baik cuma bagi saya boleh lah tangkapan gambar dia tu. Tambahan untuk anda yang sukakan IR Blaster sayangnya Redmi 8A ni tak ada IR Blaster dekat sini. So anda tak boleh lah hack TV dekat kedai mamak ke restoran mana-mana ke so benda tu macam alah tak bestnya pada saya harga asal iaitu harga rasmi RM459 itu memang tak berbaloi tapi sekarang dah turun RM399 bagi saya memang cukup cun lah dengan harga ditawarkan dengan spesifikasi yang ada dekat Redmi 8A ni dan kalau anda yang sukakan promosi lagi anda boleh intai-intai Xiaomi Global dekat Shopee yang mana dia ada tawaran promosi kadang-kadang je lah RM299 Redmi 8A ni memang sesuai kalau anda sukakan reka air yang sangat cantik dan harga pun memang berpatutan kemudian dekat bagian depan screen Corning Gorilla Glass 5 buat masa sekarang mana nak cari phone RM400 ada semua benda ni kecuali phone tu second hand jadi apa pula pendapat anda tentang Redmi 8A apa kata anda tinggalkan komen dekat bahagian bawah jangan menyesal kalau peranti
nanti ni sold out sebab dia memang berbaloi dengan harga yang anda bayar dan jangan lupa like, subscribe dan juga share terima kasih, jumpa lagi Thank <laughs> you.